Karibu katika kliniki ya afya ya mapenzi ni Dr. Paul Mwaipopo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema utamu wa kumtosha wanaume ufanye mambo haya matatu ataogopa kukupoteza Haya ni maneno ambayo yametokana na dada ambaye ameshuhudia jinsi gani ameweza kumbadilisha mume wake kiasi ambacho anaohakika kabisa mume wake ameachana na mchepuko. Na silo peke yake ye mwenye hana mpango wa kuchepuka na sababu kuna faida gani nda kusomea mesegi zake lakini all in all napenda nikuletea sayansi mpya kabisa ambayo inaonyesha kwamba kuna kitu kinaitwa kinaitwa uh, 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 kinaitwa the law of effects Yaani sheria ya matokeo. Jinsi gani unatengeneza matokeo ambayo mtu angependa ayaone yanarudiwa. Na mbona sikiliza? Sawa, ni ni, ni sayansi ambayo inaweza kushika ubongo wa mtu. Sawa? Hii ni sayansi. The law of effect. Kama unaweza kuitafuta, unafahamu Kiingereza, angalia Google. Utakutana nayo. Yaani jinsi gani unasababisha mtu aru, a, 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 yani aweze kukurudia wewe mara kwa mara? kwa sababu anaiona thamani yako ni kubwa mno. Sawa, so, ndakusomea, ndakutafsiria hiyo 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 law the law of effects. Uweze kuelewa. Ni kitu ambacho kinagusa mtu. Sasa unaweza kusema kwa nini sasa mtu anachepuka? Mpaka anahamia kwenye mchepuko, mpaka anazaa nje ya mchepuko inakuwaje. Umeshindwa kuitumia hii vizuri hii law of effects. Kwa sababu hii law law of effects nasema hivi. The law of effects suggests that responses closely followed by certification will become firmly attached to the situation and therefore more likely to occur again when the situation is repeated hallelujah alisema hii sheria sawa ya matokeo anasema hivi ina tokana na mtu kuridhika yani ina inafuatana inaambatana na mtu kuridhika na inasababisha huyu mtu awe firmly attached yani ashikamane kwa nguvu zaidi na huyu mtu ona ile hali kwa sababu anajua kabisa kwamba kwako lazima nitatosheka ndapata utamu wa kutosha Diamond aipoimba tamu sana kupendana na wewe anaweka anachukua anaweka wa alikuwa anazungumzia kitu kama hicho hicho tamu sana kupendana na wewe anachukua anaweka ah mimi mko maarufu sana umeangalia na watu karibia 60 million <laughs> Sasa, ni, ni hivi ni kwamba kuna nguvu ambayo inaweza kumuingia mtu kwenye akili yake kama diamond anavyoimba anasema hata mkisema mpenzi wangu ni mbaya ni wakwangu hiyo usu <laughs> diamond anasema hata mkisema mpenzi wangu ni mbaya sio ana hips haiwa usu anachukua anaweka ah kwenye gari anachukua anaweka wa anasema haiwa usu hata kama ni mbaya sio ana makalio sio ana matiti haiwa usu mimi najua utamu unaopata unanitosha kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani nilivyokuwa kali. Diamond hakuimba utani, anaimba ukweli. Sasa anaimba ukweli kabisa. Hata sasa hata mseme vipi? Wewe ni wakwangu, nimempenda. Ana utamu wake ambao nyinyi hamujui nyinyi mnaona tu kwamba ana makalio. Ah, mimi naona utamu, unaonitosha. Haleluya. Sasa ndio na damu. Kwa hiyo nakwambia hivi, sikiza kwa mama anaweza kuzungumza sawa. Naomba nikusomee message za Yudada, nikunogeshe kabla sijaendeleza na mada kamili ya mambo hayo matatu, sawa? Yudada Nianza kuchat naitoka mwaka jana. Ni mzuri kwa sura ukimwangalia, sawa? So, ni mzuri kwa sura ukimwangalia. Eh nianzie mchato wa mchato nianzie hapa. Nasema hivi. Mama wewe mimi yani sawa? Yani hii ni sasa baada ya kumgandisha mwanaume kimapenzi. Sawa? Mke mume wake kamtumia message hii. Nasema hivi. Mke wangu mzuri Now that our house sasa nyumba yetu imekamilika alhamdulillah fahamu kwamba napambana either before the end of this year sawa or early next year ni watafutie a very nice BMW kasmi kabla mwisho huu mwaka huu hajaisha ni kununulie gari inaitwa BMW gari ya milioni kama 80 au 90 sikiliza yani hiyo ni gari ya familia sikiliza na mwendele sasa mta ili msipate shida inshallah na mtaipenda na itadumu na kuwa na heri na si na na na, 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 na Mungu akijalia mambo yatakuwa matamu also anaongeza kiingereza mume wake ni msomi kidogo ni mkurugenzi wa kampuni fulani hapa nchini Tanzania also mambo yakiwa poa zaidi i'll buy you a personal car my lovely wife your own discovery 3 or 4 na itakupendeza sana hiyo ya kwako mwenyewe kabisa 
tuendelee kuombea na heri zaidi na zaidi mke wangu. Asante kwa kunulia gari ya milioni 200 discovery ni milioni sio chini ya milioni 200. Sawa? Sawa. Na nikamwambia ni kibosi ile kampuni fulani ni kibosi ile kwa sipendi kuitaja kampuni. Sawa? Tuombeane heri zaidi na zaidi. Na kushukuru sana sana kwa kila kitu kwa familia yetu nzuri na kwa kuwa wewe umekuwa mke bora kwangu. I love you and have a great week inshallah. Hapa message hii imekuja mwanaume yuko Ufaransa seminar. Sasa 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 nasemaje? Sasa nasikiza hivi anasema hivi. Sasa nasikiza sasa utamu unapokuja hapa sawa? Sikiza utamu unakuja sema hivi. Nilichokuwa nilichokuja kugundua kabla sijampa utamu huo ni kwamba mume wangu alikuwa akifira wanawake kabla hajanioa. So mtu aliyekuwa akifanya hivyo akaacha mpaka apate utamu wa kumtoshereza. Yaani mpaka aache kufira wanawake. Unaweza kuona? Unaweza unaweza kuona? Sawa, kuna dada Bikra. Sawa, sipendi kutaja iko wapi? Bikra miaka 25. Sawa, mwanaume anasema sitaki kukubikiri. Sitaki kukubikiri, lakini anataka kinyume na mumbile. Anataka kwa TV miaka 25. Unaweza kuona? Kwa hiyo kuna wana usitegemee kwa kutambiwa hicho kitu. Sawa, sasa umefanikiwa kumsahaulisha kwenda kinyume na maumbile. Akasemaje kwa Dr. Mahaba tena hakuna linalo shindikana. Sasa hivi anapiga kelele kama mwehu anapokuwa anapizi. <laughs> Haleluya. Sasa ndio ile nimezungumzia law of effect. Jinsi gani kile kitu ambacho kina mshtuo akili yake? Hata kama ni cha nusu saa, cha robo saa, hata kama cha nusu sekunde au dakika moja, ile kile kimemshtua kwa kiwango kikubwa, atatamani kirudiwe tena. Sasa nakuja kwenye haya mambo matatu. Sawa, nisipoteze muda katika kuongelea mambo mambo ma, 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 mengine nimeorodhesha hapa la kwanza, usiwe na haraka na mumeo. Wakati ndoa ndoa. Na kama haina haraka, tafuta mbinu za kumslow down, za kupunguza speed alionayo. Na kiherehere chake dudu limesimama, anataka tu aingize. Lazima usiwe na haraka naye. Sasa sikiliza dada mmoja ambaye amegundua umuhimu wa hilo ambaye maneno yake nimeapa the essential of four play. Nasema hivi. Ha. Nasema hivi. Ah, nasema regardless of which four play style you use. Nasema bila kujali unamwandaje mumeo. Sawa? Bila kujali unamwandaje kwa mtindo gani? Bila kujali. Nasema the key is to focus on your mindset during the act. Cha msingi ambacho unapaswa kufanya ni kwamba akili yako itulie kwa uweze kujua jinsi ya kufanya kitu kwa usahihi zaidi. Kwa sababu akili yako itulie. Ilo la kwanza. Na haiwezi kawa itulia wakati unawaza oh si jana alichapuka, si jana alifira mtu. Haiwezi katulia. Asema don't rush. Try severing, enjoying and staying present with the sensation that are happening. Asema hivi jifunze. Sawa? kuseva yani kama vile unakula kitu pole pole yani kila utamu unao kila kitu unachokifanya unataka kuona matokeo yake kwa huyu mwanaume jinsi anavyopokea utamu kwa hiyo unamsoma kwenye sura anapokeaje kwa sababu kama unakosea utamuona unamwona afurahi kwa hiyo msome anasema severing yani severing yani sio kuzunguzia yani kama kile unakula chakula pole pole ule ladha yake unaisikia vizuri tati unatafuta tati Taratibu, unatafuta taratibu ile rasa sini to severing. Nasema enjoying and staying present. Yaani, yaani staying present maana yake nini? Maana yake ni kwamba uko pale akili yako haina madududu mengine. Imekaa pale kwamba umlenga kwamba lazima leo nimpizishe apige makelele kama moyo. Sawa? Akili yako imelenga pale na kila na wewe vile vile unasikia hisia kutokana na hali ambayo unaofanyia yule, zile hisia ambazo unaingia kwako kutokana na mambo unaofanyia yale. Sawa? Zile zinazie uzinyonye, zitakusaidia kupa nguvu ya kuendelea. Sawa, this is this is linger. Sawa, in a sweet make out. Asema hivi, fanya pole pole kana yani kama vile una haraka, una deka deka, una yani kama mwendo wa kinyonga. Linger. There is something really hot about rolling around and kissing. Hivi, kuna kitu ambacho kinatokea pale ambapo unamchezea mwanaume, unambusubusu, unamlamblamba kabla hujashikata dudu lake. Sasa wengi mnakimbilia tukushika dudu lake na kulinyonya. Ndio ndio ninachokijua. Na ndio waponza. Sasa hivi, spend more time kissing without rushing to penetration. Sasa tumia muda mrefu kumbusu mumeo na kumlamba lamba kabla ya yeye kukuingilia. Tumia muda mrefu. Sasa 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 sasa. Asma enjoy the four 
play process ule mchakato kumwandaa ufurahie na wewe fanya kama hii ni biashara ambayo utalipa hela nyingi sana sawa 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 asema hakuna mabega yake jinsi ya kuchezea mabega hujui jinsi ya kuchezea shingi yake hujui jinsi ya kusikia masikio yake hujui ukiambia mwanaume ana maeneo 14 ya kuchezea hujui kama jinsi ya kuyachezea sasa kuna kuna jinsi gani kwa hiyo usio na haraka hiyo ni point ya kwanza so, fanya mambo ukiona akili unajua unachokifanya ni nini na kitaleta matokeo gani namba mbili usirudie ya jana haleluya hii ndio itawa itawa kuna wengi usirudie ya jana kama ni wazungumza wanaume na maeneo 14 Sawa, so, uh, kama unanyonya ume, usinyonye kwa staili ile ile, kuna staili zaidi ya nane za so, kunyonya ume. Kama unashika ume, sawa. So, kuna staili nyingi za so, kushika ume. Sawa, so, sawa. So, unashika ume, uko umeshika korodani. Unashika ume, uko una, unachezea sehemu kati ya korodani na tundu la haja kubwa. Kwa kuna staili mbalimbali. Mbali. Kuna nyingine unashika ume, alafu unavuta ile ngozi ile tailio unaivuta, ya kwa ile ule mstari wa tohara unapanuka. Tawa, ukipanuka ule mstari wa tohara manake ile mishipa ya mishi ya mishipa fahamu kwenye eneo lile inakuwa iko juu juu unalamba unasikia kwa nje ya ulimi video hizo zipo utaziona kizia kizia tawa kwa hiyo usi, usifanye ya jana utamboa tawa huyu dad nakwambia aliagizia video clips nyingine juzi ndani mwaka jana tawa leo kalipa shilingi 1015 anataka lile mpya anataka ana kitu kipya sema kile kicha jana awe ana kitu kipya Sasa unapokuwa na kitu kipya tafuti unasababisha kichocheo cha dopamine kinafanya huyu mwanaume aone wewe kama vile ndio kilevi chake yani hawezi yani yele kija kwako analewa lazima alewe kama vile pombe wewe unakuwa kama ni kilevi kwake inawezekana kama dada ulivyozungumza kwa dr mahaba hakuna ambacho kinashindikana dr ana vitu ambavyo ni adimu sawa so, kwa hiyo ni pala msingi usirudia jana ya tatu tazama na uheme sawa so, tazama na uheme sasa hii ni ngumu kwa watu wengi kuielewa. Na maana nitumie kukutana na maneno ya mwanamke mwingine utaweza kunielewa sawa. Na sawa. Na. Tazama na uheme. Sasa sisi wanaume tuna tatizo mara nyingine ume unakataa kusimama. Sawa? Kuna mwingine ume unakataa kusimama, mara nyingine of course hatujisikia tukufanya mapenzi mara nyingine. Sawa? Sawa. Anafanya round moja tasema niache bwana. Sasa sikiliza mwanamke mwingine ale gundua siri ya ya kuweza hivi. Me as a woman, when it comes to performing, if my is having training action, engaged, means not PIV. I literally do not mind at all. Pale ndapo kwa nafanya mapenzi na mwenzangu, sitagemea utindaji wake sana. Hati kama dudu laki liberala, limeshimda kusimama. Ili mladi tu anonyesha niya ya kuendelea kucheza cheza na mimi. Ola. Kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kumchezesha. Haleluya. Ujue jinsi ya kumchezesha mwanaume kama dudu lake limelala na na video maalum. Na, na video maalum ambayo inaonyesha kabisa mwanamke mwanaume dudu lake limelala lakini bado anaendelea na kazi. Haleluya. Dudu unaona unamuona kabisa dudu la mwanaume limelala lakini mwanaume bado anaendelea kumchangamkia mwanamke. Anaendelea kumchangamkia. Sasa hawezi kufanya hivyo kama huna vitu vya kumchokonoa sawa sawa kwenye akili zake. Hawezi kufanya hivyo. Dudu likilala akwambia basi tulale. Ndio dudu lake likilala na anakuambia tulale. Yameisha. Hata jengaje kumbukumbu ya utamu wako. Baka kumunganie. Au gope kukupoteza. Hata jengaje kumbukumbu tamu yako. Kwa haya ni mambo ya kufanya. Kwa hiyo agizia video hizo kulipsi. Na weka orotha video ambazo nazo hapa chini. Utalisoma na wezo kuzagizia na kumye kwa njia ya gmail. Situmi kwa wasa. Bye bye. Hello.